अच्छा तो आपको थोड़ा बहुत नहीं है बड़े मॉलिक्यूल का भी आइडिया हो जाता है अगर छोटे छोटे पीसेस का पता लग जाए ठीक है तो ये साथ हमने किया था अब इसके बाद जो है जो अगला पार्ट है ना वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा ट्रिकी अच्छा फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो है ना वो फ्रेगमेंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूंगी फ्रेगमेंट से ना आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होता है कि आइसमर्स का फायदा ही होता है आइसमर्स आप पढ़ते हैं इसलिए उसकी नंबर वन रीजन जो है ना वो ये कि जब आपको पता लगता है ना एक मॉलिक्यूल जो है वो फोर्टी है उसकी एम आर मतलब उसकी मोलिकुलर आइन पीक जो है फोर्टी पे आ रही है तो आप फिर तो क्या लगा होता है आप लगा कहते हो कि जी सी थ्री एट सिक्स होगा वो फोर्टी टू होता है तो जब आप ये तो क्या लगा रहे हो तो फिर आप एक और तो क्या लगाते हो कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ये भी हो सकता है वो ये भी हो सकता है सी थ्री एट सिक्स है ना तो ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है मतलब इसके अलावा दो और इसके अलावा कोई और आई सी में सी थ्री एट सिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता तो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो है ना वो आपको ये भी आइडेंटिफाई करके ना आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है कि कौन सा वाला आईसूमर जो है ना वो आपके पास पड़ा हुआ है कि अगर आपके पास सी थ्री एच सिक्स ये वाला है तो इसके अंदर ना सी एस थ्री का फ्रेगमेंट बन सकता है सी एस थ्री का फ्रेगमेंट जो होता है ना उसकी जो मैथ होती है वो फिफ्टीन पे आती है तो आपके पास एक पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा होगा और वो पार्टिकल जो होगा ना वो सी एस थ्री प्लस वन का पार्टिकल होगा उसकी डिटेक्शन आपके पास हो रही होगी जो पंद्रह पे आ रहा है ना पार्टिकल क्योंकि इसके अंदर ये वाला पार्टिकल फ्रैगमेंट जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकता है जब ये मॉलिक्यूल पीसेस में टूटेगा ना तो एक छोटा सा पीस बन सकता है जिसकी मास 15 होगी इसके अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है ये जो दूसरा वाला आइसोमर है ना इसके अंदर कुछ भी कर लो ना कोई भी ऐसा फ्रैगमेंट नहीं बन सकता जिसकी मास फिफ्टीन हो या तो फोर्टीन होगी जैसा ये एक कार्बन और मतलब या तो इसमें सी का फ्रैगमेंट बनेगा तो या तो इसकी मैथ ना फोर्टीन होगी या फिर इसमें ज्यादा बड़ा फ्रैगमेंट बनेगा 15 वाला फ्रैगमेंट इसमें कभी भी नहीं बन सकता कोई ऐसा पीस इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो कि 15 एग्जैक्टली exactly हो ये बात क्लियर है यस सर तो तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि फ्रैगमेंटेशन जो होती है ना फ्रैगमेंट से ना आप आइडिया लगा लेते हो कि कौन सा वाला मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास है क्योंकि मेनली ये जो स्ट्रक्चर आप फिगर आउट करते हो ना जो हम हम सारी जिंदगी पढ़ते आ रहे हैं ये होते तुके हैं बेसिकली मतलब जब हम एथेनोइक एसिड कहते हैं ना कि विनेगर जो है एथेनोइक एसिड है वो एक इंटेलिजेंट गैस है कि किसी ने फिगर आउट किया भाई उसमें दो कार्बन है और चार हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है अब उनकी अरेंजमेंट किया वो फिर इस तरह गैस कह रहे होते हैं तो मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रैगमेंट जो बन रहे हैं वो आपको बड़ा अच्छा आइडिया देंगे कि कौन कौन से पीसेज उसके अंदर है कौन कौन से पीसेज उसमें नहीं है तो वो एक पजल की तरह जो आप सॉल्व करते हो फिर फिगर आउट कर लेते हो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स में फिर कंप्यूटर ये काम कर रहा होता है मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तो चलो हम कर लेते हैं लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर कॉम्बिनेशन इतनी ज्यादा होंगी कि वो फिर कंप्यूटर फिगर आउट कर रहा होगा कि अच्छा ट्वेंटी बन रहा है तो ट्वेंटी क्या हो सकता है वो कंप्यूटर खुद ही गैस करेगा कि ट्वेंटी क्या होगा तो इस तरह की चीजें अच्छा अब आगे चलते हैं कि अच्छा इसमें मैं आ जाऊं एनएमआर ये टोटली डिफरेंट है मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी से ना कंप्लीटली डिफरेंट है मतलब मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में पहले तो ये क्लियर कर लो ये कंप्लीटली नया टॉपिक है लेकिन दोनों को आप इकट्ठे यूज करते हो यूज आप इकट्ठे करते हो जैसा इन्फ्रेड है ना वो भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं इन्फ्रेड भी यहाँ पे कहीं था ऊपर ही ना इन्फ्रेड क्या देता था इन्फ्रेड देता था कि कौन से बॉन्ड्स पड़े हुए इसमें ना के 1600 के ऊपर ना uh, uh, 1600 टू 1700 वेव नंबर के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वाला बॉन्ड वाइब्रेट करता था ठीक है तो इनफेक्ट आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा बॉन्ड है कौन सा नहीं है तो ये सारी टेक्निक जो है ना ऑल द सारी डिफरेंट एक दूसरे से लेकिन ये सारी इकट्ठे यूज होती है तो अब एन पे आ जाते हैं एन जो है ना वो है आपका एम आर वगैरह जो लैब में होते हैं ना Uh, अगर मैं वैसे एक इमेज गूगल कर लू ना हमारा स्कैनर का तो ये ये ठीक होगा अच्छा ये आपके पास ना एम आर स्कैनर होता है बेसिकली एम स्कैनर क्या होता है वो एक बहुत बड़ा ना मैग्नेट होता है ठीक है और उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यूजली ऑर्गेनिक होगा Uh, वो उसके अंदर आप डालते हो हम तो ह्यूमंस पे इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम और क्या नहीं तो एम आर आई का ये कॉन्सेप्ट होता है बिग मैग्नेट तो अगर यहाँ पे आए ना दिस दिस बी अ बिग मैग्नेट और 
اس کا ایک نارتھ پول ہوگا اور اس میگنیٹ کا ایک ساؤتھ پول ہوگا اور ایک پاورفل ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے ایم آر آئی اسکینر کا جو میگنیٹ ہوتا ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے جو آپ کی لیبارٹریز اور یہ ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں اچھا اینی ویز تو دس دس بگ پاورفل میگنیٹک فیلڈ اور اس کے بیچ میں نا آپ آرگینک سبسٹنس کو بیچ میں رکھ دیتے ہو اب اس میں مین جو چیز ہے نا وہ یہ کہ کوئی بھی آپ کا نیوکلیون ہوگا نا پروٹون ہوگا یا نیوٹرون ہوگا دونوں ان کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھا کہ کوئی بھی ایلیمنٹری پارٹیکل ہوتا ہے نا اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کی میس ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر نا گریویٹیشن فیلڈ ایکٹ کرتی ہے ایک اس کی میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے مطلب تین مین فورسز ہوتی ہیں اور ایک الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے تو پروٹون سے تو ہم ساری زندگی پڑھتے آئے ہیں کہ وہ پلس ون ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کی ایک الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے پروٹون کی میس بھی ہمیں پتا ہے کہ اس کی ریلیٹو میس ہوتی ہے وہ ون ہوتی ہے تو تیسری جو چیز ہے نا وہ ہم نے نہیں پڑھی ہوئی کہ پروٹون کی میگنیٹک فیلڈ بھی ہوتی ہے اس لیے سبسٹینسز جو ہوتے ہیں نا وہ میگنیٹک ہوتے ہیں یا آئرن میگنیٹائز ہو جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اور یہ یاد رکھنا تقریباً ہر چیز ہی میگنیٹائز ہو جاتی ہے بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اوور آل میگنیٹک فیلڈ کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے جس طرح ایک آئٹم نیوٹرل ہوتا ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی الیکٹرک فیلڈ ہے ہی نہیں اس میں بس نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے نمبر آف پروٹون نمبر آف الیکٹرانس برابر ہے تو میگنیٹک فیلڈ ہر ایٹم جو ہوتا ہے نا میگنیٹک ہوتا ہے اس کے ہر ایٹم کے ایلیمنٹری پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ میگنیٹک ہوتے ہیں اور ان کی میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے ان کا ایک نارتھ پول ہوگا ایک ساؤتھ پول ہوگا بس وہ زیادہ چیزیں میگنیٹک اس لیے نہیں ہوتی کہ اوور آل کینسل آؤٹ ہو جاتی ہیں ایک نارتھ پول ہوتا ہے تو دوسرا ساؤتھ پول ہوتا ہے تو دونوں کی میگنیٹک فیلڈ کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آئیڈیا کلیئر ہے کہ پروٹون کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہوگی اس اس کلیئر اچھا تو امیجن یہ کرنا ہے کہ جیسا کمپس کی نیڈل ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے نا جہاں پہ بھی نارتھ پول اس سائڈ پہ پوائنٹ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ یاد رکھا کہ جب آپ کے پاس آڈ نمبرڈ نیوکلینس ہوتے ہیں نا ایٹم کے اندر تو اوور آل یہ میگنیٹک نیٹ یہ میگنیٹک ڈائی پول ہونا چاہیے میگنیٹک ڈائی پول کا مطلب ہے نارتھ پول اور ساؤتھ پول ٹھیک ہے تو ایک سیکنڈ اچھا تو جب آپ کے پاس آڈ نمبرڈ نیوکلینس ہوتے ہیں تو اوور آل جو میگنیٹک ڈائی پول ہوتا ہے جس کو اسپن بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ الیکٹرانس الیکٹرانس کے بارے میں بھی آپ پڑھتے تھے اسپن پہ ریپلشن ٹھیک ہے تو وہ بھی میگنیٹک فیلڈ کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے اچھا بٹ اینی ویز آڈ نمبرڈ نیوکلینس میں ہوتا ہے کہ اوور آل جو میگنیٹک ڈائی پول ہوتا ہے وہ کینسل آؤٹ نہیں ہوتا جب ایون نمبرڈ ہوں گے نا جیسے یہاں پہ ایون نمبرڈ لکھا ہوا ہے اس کو ادھر کر دیتے ہیں اچھا سوری اچھا ایون نمبر نیوکلینس ایون نمبر نیوکلینس میں ہوتا ہے کہ سارے پیڑ ہوتے ہیں کہ ایک اگر نارتھ پول بنا رہا ہے تو دوسرا ساؤتھ پول بنا رہا ہے تو دونوں کی میگنیٹک فیلڈ جو ہوگی نا وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گی لیکن جب آپ کے پاس آڈ نمبر نیوکلینس ہوتے ہیں نا کسی بھی آئٹم میں تو اوور آل میگنیٹک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ کینسل آؤٹ نہیں ہوتی یعنی اس کا اس کا مطلب ایک سمپل ایگزامپل یہ کہ اگر دو لیٹس ایک آئٹم میں نا تین نیوکلینس ہے اس کے نیوکلیس میں دو کی میگنیٹک فیلڈ اوپر کی ڈائریکشن میں پوائنٹ آؤٹ کریے ایک تیسرے کی نیچے کی ڈائریکشن میں پوائنٹ آؤٹ کریے تو اس ایٹم کی میگنیٹک فیلڈ جو ہوگی نا اٹ ول ناٹ کینسل آؤٹ ٹھیک ہے یہ بھی کلیئر ہے بات جی سر کلیئر ہے اچھا اب زیادہ تر جو ایٹمز آپ ڈیلی بیسس پر پڑھتے ہو ان کی نا ایون ہوتی ہے ایون نمبر نیوکلینس ہوتے ہیں جس طرح جیسا نائٹروجن ہے ٹھیک ہے نائٹروجن جو ہے اور اس کو ایک سیمس سائٹ پہ کر لو نائٹروجن ہو گیا آکسیجن ہو گیا ٹھیک ہے ان کے جو نارمل جو سب سے ابنڈنٹ آئسوٹوپس ہیں ان کی میگنیٹک فیلڈ ہوگی نہیں ٹھیک ہے مطلب آکسیجن از این ایگزامپل کہ ایٹ اور سکسٹین مطلب اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے پیئر ہے نائٹروجن ہو گیا تو اٹس سیون اینڈ فورٹین ٹھیک ہے کاربن ہو گیا تو وہ سکس اینڈ ٹویلو ہے ٹھیک ہے سو موسٹ آف دم they are not going to have any no net magnetic dipole in this in this case to zyada tar aapke jo atoms hain unke andar magnetism nahi hota lekin hydrogen is an example kiske paas ek hi proton hota 
تو اس کا جو نیوکلیس ہوتا ہے نا وہ ایک چھوٹے سے میگنیٹ کی طرح بہیو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی میگنیٹک فیلڈ کینسل آؤٹ ہی نہیں ہو رہی تو ہائیڈرن جو ہے دیٹ ہیز میگنیٹزم اور ہائیڈرن کو کا ایٹم جو ہوگا نا تھنک آف اٹ ایز اے کمپس نیڈل ٹھیک ہے یعنی اب میں ہائیڈرن کا نا ایٹم بیچ میں لے کے آیا ہوں تو آپ کا ہاں جی جو بھی نا اس کا نیوکلیس پہ تو ایک ہی پروٹون ہے نا اور اس پروٹون کی کیا ہوگی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوگی میں صرف نیوکلیس کی بات کر رہا ہوں کلیئر ہے ہم الیکٹرانس کو الیکٹرانس کے بھی ہم کر ہی نہیں کنسڈر نہیں کر رہے ٹھیک ہے اچھا اب میں جیسے یہاں پہ آبیسلی ہائیڈروجن کے پاس الیکٹران بھی ہے لیکن میں خالی اس کے نیوکلیس کی بات کر رہا ہوں اچھا اب یہ ہائیڈروجن کا نا نیوکلیس ہے تو ہائیڈروجن کا نیوکلیس ہوگا نا اس کی ایک میگنیٹک فیلڈ ہوگی اور میگنیٹک فیلڈ کمپس کی نیڈل کی طرح نا جیسا ایک میگنیٹ کو دھاگے سے ٹانگ دو نا تو وہ گھوم رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں تو وہ اس کا نارتھ پول کبھی اس ڈائریکشن میں کبھی اس ڈائریکشن میں ٹھیک ہے اٹس رینڈملی موونگ اراؤنڈ لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو ایک ایکسٹرنل پاورفل میگنیٹک فیلڈ کے اندر ڈالتے ہو تو کیا ہوتا ہے ایک دم سے وہ it aligns with the external powerful magnetic field ye baat bhi clear hai yes sir theek hai to aur mere khayal se mujhe correct kar lo ki magnetic field kahan pe jati hai north to south jati hai na theek hai ji sir north to south acha north to south ja rahi hai to waise wo ghoom rahe the jaisa dhage ke upar ek magnet rakhte ho na wo kabhi idhar uska north ja raha hai kabhi dusri side pe ja raha hai لیکن جیسے اس کے اس کو کسی میگنیٹزم کے اندر میگنیٹک فیلڈ کے اندر آپ ڈال دو کسی فلکس کے اندر ڈال دو تو وہ سارا کا سارا نا ایک ہی ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں فلکس پوائنٹ کر رہا ہے نا اسی ڈائریکشن میں پوائنٹ کرے گا اچھا سو یہ جو ایکسٹرنل میگنیٹک پاورفل میگنیٹک فیلڈ ہے تو آپ کا جو ہائیڈرن کا جو پروٹون ہے نا وہ دس از نون ایز دا دس از نون ایز دا لو انرجی اسٹیٹ لو انرجی اسٹیٹ کا مطلب ہے الائنڈ اسپن اس کا مطلب ہے کہ ہائیڈرن کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے وہ سیدھا جا کے نا جس ڈائریکشن میں ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ پوائنٹ کری نا اسی ڈائریکشن میں یعنی کمپس کی نیڈل بائی ڈیفالٹ کے اندر پوائنٹ کری ہوتی ہے میگنیٹک نارتھ کی طرف مطلب ارتھ کے نارتھ کی طرف ٹھیک ہے تو سارے کے سارے ہائیڈرن کے پروٹون جو اسی ڈائریکشن میں پوائنٹ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر ہوتا کیا ہے آپ ان ہائیڈرن پروٹونس کو نا انرجیٹک بنا سکتے ہو یو کین میک دین گو ان ٹو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ جو کہ آپ کی ہائی انرجی اسٹیٹ ہوگی وہ کس طرح کرتے ہو ریڈیو ویوس یو پاس ریڈیو ویوس ہائیڈرن کا جو پروٹون ہوتا ہے نا اٹ گینز انرجی اٹ بیکمس excited or tab jab wo energetic ho jata hai na tab its nucleus can now go into opposing spin because now it's a very energetic it's a very energetic hydrogen proton theek hai mane jab tak usko energy nahi milegi na wo oppose nahi kar sakta yani agar compass ki needle hai na usko agar aapne zabardasti south ki taraf point karna hai na to aapko energy deni padegi aapko khud pakad ke usko zabardasti south ki taraf point karna padega یعنی دو میگنیٹ ہیں ان کے اگر نارتھ پول کو مطلب اس کا نارتھ ہائیڈرن کا نارتھ اور اس کا نارتھ کو اگر ساتھ ساتھ رکھنا ہے تو آپ کو اس کو انرجی دینی پڑے گی یعنی اگر آپ خود سوچو کہ آپ نے دو میگنیٹس ہیں ایک میگنیٹ نارتھ ہے دوسرا دوسرے کے ساؤتھ کو پکڑے گا نا لیکن اگر آپ ایک میگنیٹ کو الٹا کر دو تو وہ اس کو اور دونوں کے نارتھ آمنے سامنے ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو انرجی دینی پڑے گی آپ کو زبردستی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سو دیٹ از دا ہائی انرجی اسٹیٹ تو آپ کے ریڈیو ویوز ایبزارب کرنے سے نا یور ہائیڈرن پروٹونس دے اسٹارٹ گوئنگ ان ٹو ان ٹو اے ہائی انرجی اسٹیٹ وچ از دی اپوزنگ اسپین ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے ہائیڈرن کے پروٹونس دے وڈ گو ان ٹو ایکسائٹیڈ اسٹیٹ اب کوانٹم لیول پہ نا صرف یہی دو انرجی لیولز ہیں یا تو وہ لائنڈ ہوگا یا وہ اپوزنگ اسپین میں ہوگا از دس آئیڈیا کلیئر یس سر اور اس کو ریزوننس کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو پروٹون ہے نا ان دا پریزنس آف ریڈیو ویوس وہ لو انرجی اسٹیٹ سے نا اٹس کیپیبل آف گوئنگ ان ٹو ان ٹو ہائی انرجی اسٹیٹ الائن اسپن سے اسپن کو میگنیٹک ڈائی پول کہتے ہیں ٹھیک ہے الائن میگنیٹک ڈائی پول سے وہ موو کر جاتا ہے اپوزنگ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ کے اندر ٹھیک ہے بٹ ٹو ڈو دیٹ اٹ وڈ نیڈ ٹو گین اچھا ٹو ڈو دیٹ اٹ وڈ نیڈ ٹو گین اے سرٹن اماؤنٹ آف انرجی اور یہ بڑی اسپیسیفک انرجی ہوگی اینڈ دیٹس کال ریزیڈنس یعنی آپ کا جو ایم آر آئی اسکینر ہے نا یہ جب آپ کو بیچ میں کسی بندے کو ایم آر آئی اسکین ہو رہا تھا نا اس کو آپ بیچ میں ڈالتے ہو تو ہماری باڈی میں جتنے بھی ہائیڈرن کے پروٹونس ہیں نا کیونکہ باقی ایٹمس تو میگنیٹک ہے ہی نہیں کیونکہ ان کا اوور آل میگنیٹزم کینسل آؤٹ ہوا ہوا ہے ایون نمبر نیوکلیونس 
सिर्फ पीछे हाइड्रोजन ही बच जाता है या थोड़े बहुत और आइटम्स भी हैं लेकिन हाइड्रोजन सबसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन सबसे कॉमन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वो प्रोटॉन्स होंगे वो सारे के सारे इस एक्सटर्नल पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू कर देंगे फिर वो रेडियो वेव्स जो है ना वो ट्रांसमिट होंगी और वो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो एनर्जेटिक हो जाएंगे दे विल गो इन टू दे विल गेन एनर्जी एंड दे विल गो इन टू एक्साइटेड स्टेट तो वो कोई ना कोई रेडियो वेव से ना फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे अच्छा याद तक तो क्लियर है ना सारों को रेजोनेंस का यस सर अच्छा और ये याद रखना एनर्जी जो होती है प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर आपको अगर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व करते हाई फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व करते हो अगर एनर्जी का आप काम है तो लोअर फ्रीक्वेंसी वो भी ऑब्जॉर्व तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जॉर्व हो रही होगी ना रेडियो वेव से वो चेंज होती जा रही होगी अब फैक्टर्स की जो एनर्जी गैप है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है नंबर वन जो कि नॉट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है नंबर वन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अच्छा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि मैं अगर ज्यादा पावरफुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज करूं ठीक है लेट्स से और भी ज्यादा पावरफुल ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करूं अच्छा तो मुझे बताओ कि अपोजिंग स्पिन में जाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना मतलब इस प्रोटॉन को अपोज करना मतलब उल्टी डायरेक्शन में पॉइंट करना और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो तो बहुत डिफिकल्ट होगा कि वो अपोज करे एग्जैक्टली exactly? yes, तो एक तो ये फैक्टर है तो एनर्जी का बढ़ जाएगा मतलब उसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा इट हैज टू गेन लॉट ऑफ एनर्जी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा पावरफुल होगी आप मैग्नेट मैग्नेट वो जो बाहर मैग्नेट लगे हुए ना उनको और भी पावरफुल कर देते हो तो फिर अपोजिंग डायरेक्शन में पॉइंट करना और भी मुश्किल हो जाएगा और तो एनर्जी का बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब होगी वो एक हायर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी तो दैट इज फैक्टर नंबर वन अच्छा लेकिन सेकेंड फैक्टर है जो कि एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला फैक्टर सारों को क्लियर है ठीक है तो वो एनर्जी जो चाहिए ना उसको दैट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द फ्रॉम द रेडियो वेव्स मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो एब्सॉर्ब हो रही है ना दैट इज बीइंग एब्सॉर्ब फ्रॉम स्पेसिफिकली फ्रॉम रेडियो वेव्स अच्छा इसीलिए आपका जो एमआरआई स्कैन होते हैं ना वो हार्मफुल नहीं होते मतलब आप क्योंकि रेडियो वेव्स होती हैं वो हार्मफुल नहीं होती ये जो बाकी होते हैं ना ये जो एक्सरेस होती हैं वो बड़ी डेंजरस होती हैं मतलब एक्सट्रीमली डेंजरस होती हैं इवन डेंटल एक्सरेस जो होते हैं वो काफी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है रेडियो वेव्स बड़ी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगी सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है कि वो केमिकल इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे ना वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बीच में तो मैं उस इलेक्ट्रॉन को ना बीच में ले आता हूँ तो लेट्स अज्यूम के हाइड्रोजन के पास ना इलेक्ट्रॉन नहीं था अच्छा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक तरह से शीलिंग कॉज कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन नहीं था तो आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स था ना वो जो प्रोटॉन था ना वो ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा था क्यों ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा था क्योंकि शीलिंग कोई नहीं थी ना कोई उस फ्लक्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था तो तो नो वन वॉज डिफ्लेक्टिंग द फ्लक्स तो ये जो आपका प्रोटोन है ना इट वॉज एक्सपीरियंसिंग अ लार्जर मैग्नेटिक फील्ड तो उस, उसके लिए ना अलाइन या अलाइन स्पिन में जाना आसान था मतलब इस डायरेक्शन में एक सेंस को सीख कर लें अच्छा उसके लिए वो बाय डिफॉल्ट अलाइन था क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इतना वो एक्सपीरियंस कर रहा था कोई उसे शील ही नहीं कर रहा था अपोजिंग स्पिन में जाना बहुत मुश्किल था बिकॉज इट हैड टू इट हैड टू बी रियली एनर्जेटिक ये बात क्लियर है yes, अच्छा लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आया बीच में अब ऑब्वियसली हमने वो पढ़ा था ना अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 
तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन उसको प्रोटेक्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना उसका नेगेटिव चार्ज जो है ना वो जैसा दो मैग्नेट्स के बीच में ना आप वो रख दो बीच में कोई आ, कोई कार्ड कोई बुक रख दो तो मैग्नेटिज्म क्या होगा वो दोनों एक दूसरे मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगी ना वो एक तरह से शील्ड करेंगे एक दूसरे को मतलब बुक अगर मैं बीच में रख दू तो अब मसला ये है कि वो हमारी जो एक्सटर्नल पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा जो प्रोटोन है उसके बीच में क्या आ गया एक शीलिंग आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो है शीलिंग द न्यूक्लियस उससे फर्क ये पड़ेगा कि आपका जो प्रोटोन है उसके लिए उसके लिए अपोजिंग स्पिन में जाना आसान हो गया आसान इस तरह हो गया कि ये ये लाइन स्पिन है लेकिन इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्ट हुई हुई है उसको इधर इलेक्ट्रॉन है ना उसको इधर उधर भेज दिया तो अपोजिंग स्पिन में जाना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो गया कंपेयर टू ये पिछले वाले सिनेरियो में तो ये आइडिया क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज दिस क्लियर यस सर तो व्हाट इट्स डूइंग इज इट्स मेकिंग इट इजी टू रेजोनेट क्योंकि पहले जब इलेक्ट्रॉन नहीं था वो इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उसके थ्रू पास कर रहा था कि अपोज करना बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अपोजिंग स्पिन में जाए तो इट हैड टू गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी टू गो इनटू अपोजिंग स्पिन नाउ इट डजंट नीड टू गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी क्योंकि ज्यादातर फ्लक्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ने डिफ्लेक्ट कर दिया तो अगर वो इजी टू रेजोनेट है इसका मतलब है कि जो एनर्जी गैप है ना वो कम हो गया मतलब इन दोनों के बीच में ना अपोजिंग स्पिन और लाइन स्पिन में एनर्जी गैप का अब उसको इतनी ज्यादा एनर्जी हां जी सारे मैगनेट होंगे उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे ना जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो तो अपोज करना मुश्किल हो जाएगा इसका मतलब है एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी यानी इसका और एनर्जी ज्यादा देने इसका मतलब है डेल्टा ई जो एनर्जी गैप होगा वो ज्यादा हो गया अलाइन स्टेट में और अपोजिंग स्टेट में तो हायर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगी ठीक है लेकिन ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है इलेक्ट्रॉन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रेजिडेंस को या तो आसान बना देगा या इलेक्ट्रॉन ना होना रेजिडेंस को मुश्किल बना देगा एनर्जी गैप चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए या हो या इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए उससे क्या होगा आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी इज दैट क्लियर सर इलेक्ट्रॉन गायब कैसे होगा नहीं कोई ले गया ना इलेक्ट्रॉन कोई और एटम आया हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता कर सकता ठीक है मतलब वो तो H+1 आया ना मतलब कोई ले गया इलेक्ट्रॉन उसका ठीक है अब क्या होगा अब अब रेजोनेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब फ्लक्स जो है ना वो ज्यादातर अब शीलिंग की कोई नहीं है वो फ्लक्स जो है ना वो सारा का सारा एटम के न्यूक्लियस तक पहुंच गया तो अब उसके लिए ना अपोजिंग स्पिन में जाना बहुत मुश्किल हो गया बहुत मुश्किल का मतलब है कि एनर्जी का एनर्जी उसे बहुत ज्यादा चाहिए अब इसका मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा कि वो फ्लक्स जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन उसको उसको शील्ड कर देगा तो अब अपोजिंग स्पिन में जाना आसान हो गया आसान होने का मतलब है कि एनर्जी उसे कम चाहिए अब यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा इज दैट क्लियर अब पॉइंट इज बाकी सारों को क्लियर है ये बात यस सर अच्छा अगला पॉइंट ये कि तो ये ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन होना या ना होना या कम होना या ज्यादा होना उससे फ्रीक्वेंसी जो रेजिडेंट है ना वो चेंज हो जाएगी तब वो इलेक्ट्रॉन ना डिफरेंट सिनेरियोज हैं अब आपके पास लेट्स से हाइड्रोजन का ना वो है एटम है वो सीएल के साथ है सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा लेस शीलेड होगा कि अगर मैं इसी हाइड्रोजन के साथ ना सीएल को जोड़ दू ठीक है सीएल का एटम आ गया सीएल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ मतलब सीएल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है वो सारा तो नहीं गायब होगा लेकिन कम हो जाएगा और वो जब कम होगा तो वो फिर रेजोनेट करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए और फ्रीक्वेंसी उसकी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी इज दैट आइडिया क्लियर ये क्लियर 
थोड़े कम हो जाएंगे राइट तो उसकी शीलिंग चेंज हो जाएगी और अगर शीलिंग चेंज हो जाएगी तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ठीक है सो सो द आइडिया इज कि आपका हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ना वो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट चीजों के साथ बॉन्डेड होता है और हर एटम ही डिफरेंट होता है तकरीबन कि अगर वो सीएल के साथ बॉन्डेड होगा तो उसकी शीलिंग बहुत ही कम हो जाएगी उसके जो न्यूक्लियस के इर्द इलेक्ट्रॉन होगा ना जो उसको प्रोटेक्ट करा था तो रेजोनेट करना मुश्किल हो जाएगा अगर कार्बन होगा तो कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द होगा मोर शील्डेड ठीक है तो तो आपका जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है ना वो कभी उसकी रेजोनेंस आसान हो जाएगी कभी उसकी मोर शील्डेड होगा तो इजी टू रेजोनेट होगा और जब मैं लिखता हूँ ना इजी टू रेजोनेट इसका मतलब होता है लोअर फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा रे, रेडियो वेव से और कभी कभार उसकी शीलिंग जो होती है वो कम हो जाती है तो फिर डिफिकल्ट टू रेजोनेट होगा यानी उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए अब रेजोनेट करने के लिए इसका मतलब है कि हायर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड अच्छा लेकिन इसको आप सिंपल रखना है इसको मैंने इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको बस ये पता होना चाहिए सिर्फ ये पता होना चाहिए मतलब हायर और लोअर का भी आप सोचो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के साथ ना जो भी आइटम अटैच होगा ना तो उसकी जो रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना वो चेंज हो जाएगी क्योंकि उसकी शीलिंग चेंज हो जाएगी बस ये पता होना चाहिए इज दैट क्लियर ठीक है सारों का आइडिया क्लियर है कि बस सिंपल आइडिया हायर हो या लोअर हो वो हमें नहीं पता बस ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन आइटम के साथ जो भी बॉन्डेड होगा ना वो उसकी रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा थोड़ा बहुत मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन शीलिंग है उसको वो अफेक्ट करेगा हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है या तो वो इलेक्ट्रॉन सीएल के ज्यादा करीब आ जाएगा तो उसकी शीलिंग चेंज हो जाएगी या वो नहीं जाएगा दूसरे आइटम की तरफ तो तब भी उसकी शीलिंग डिफरेंट होगी तो हर दफा उसकी जो रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती जाएगी ये बात सारों को क्लियर है जरब क्लियर है मनीषा आयशा अलीजा अच्छा इसको कहते हैं अच्छा इसको बस ठीक है बस इस इसमें डिटेल में नहीं जाना कि वो हायर होगी लोअर होगी मतलब वो उस पर नहीं जाना बस ये पता होना चाहिए कि भाई केमि... उसकी जो बॉन्डिंग है ना वो हल्की सी भी चेंज होगी ना हाइड्रोजन की जिस आइटम से वो बॉन्डेड है और हल्की सी भी माइनर सी भी चेंज होगी उसकी रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो ये मैंने ना कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हुए ठीक है अब इन मॉलिक्यूल्स में ये किस ये मॉलिक्यूल है अब पॉइंट इज कि हल्का सा भी बॉन्डिंग अगर डिफरेंट होगी ना केमिकल एनवायरनमेंट जरा सी भी डिफरेंट होगी तो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी अब सबसे पहले ना ये तीन मैं बल्कि इसको हटा देता हूँ फिर हम दोबारा बना लेते हैं एक सेकेंड अच्छा रिमेम्बर इसमें ना ये कार्बन आइटम्स तो रेजोनेट करेंगे नहीं क्योंकि इवन नंबर न्यूक्लियो है ऑक्सीजन भी रेजोनेट नहीं करेगा पीछे रह गया हाइड्रोजन अब इनमें देखो कि कौन से हाइड्रोजन हैं जो बिल्कुल एक ही तरीके से एक ही आइटम के साथ बॉन्डेड है तो अगर मैं और उनकी इन्वायरमेंट एग्जैक्टली exactly एक जैसी है अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखूं या इस हाइड्रोजन को देखूं या इस हाइड्रोजन को देखूं ये तीनों बराबर है तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि ये एक ही आइटम के साथ बॉन्डेड है और वो आइटम उन्ही चीजों के साथ बॉन्डेड है तो मतलब इनकी जो शीलिंग होगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगी एग्जैक्ट क्लियर तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो है ना ये तीनों जो है इनकी शीलिंग बिल्कुल एक जैसी होगी इसका मतलब है इनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी बिल्कुल एक ही होगी यानी ये तीनों की तीनों ना एफ वन के ऊपर रेजोनेट करेंगे मैंने एफ वन कह दिया उसे ठीक है एग्जैक्टली सेम शीलिंग है अच्छा फिर ये दो हाइड्रोजन ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये कार्बन है साथ एच है और फिर ये इस साइड पे ये चीज है इस साइड पे ये चीज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज आ रही है कि साथ सी है एच है इस साइड पे ये है इस साइड पे ये तो ये दोनों भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम है तो हम कह देते हैं ये दोनों भी ना फ्रीक्वेंसी पर एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजिनेट करेंगे और वो एफ है 
اور پھر تیسرا ہائیڈروجن ہے یہ ان باقی سالوں سے کافی ڈفرینٹ ہے مطلب اس کی انوائرمنٹ جو ہے کافی ڈفرینٹ ہے تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ایک کوئی تیسری فریکوینسی پہ ریزنیٹ کریں گے اسے ہم ایف ناٹ کہہ دیتے ہیں اچھا اب یہ یاد رکھنا ہے کہ فریکوینسی میں نا یہ تین اور یہ دو کافی ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑا سا بھی فرق ہوگا نا تو ریزنٹ فریکوینسی ڈفرینٹ ہوگی بلکہ یہ جو دو ہائیڈروجن ہے نا یہ ان تین ہائیڈروجن سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ کیمیکل بانڈنگ میں نا تھوڑا سا فرق ہے یہ تین ہائیڈروجن ایک ایسے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہیں جس کے ساتھ سی ایچ ٹو ہے یہ دو ہائیڈروجن ایک ایسے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہیں جس کے ساتھ سیریل بانڈ او آر ہے تو مطلب انوائرمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے ان کی انوائرمنٹ اور ان کی انوائرمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے ایگزیکٹ کلیئر ایز ویل تو تو فریکوینسی ریزنٹ فریکوینسی بالکل ایک جیسی صرف تب ہوگی اگر اس کے ارد گرد انوائرمنٹ اور کیمیکل بانڈنگ بالکل آئیڈینٹیکل ہے میں نے اگلے مالیکل کو دیکھ لو کہ اگلے مالیکل میں بھی اگر میں پہلے اس کو ہٹا دوں تو اس میں دیکھو تو اس میں نظر آئے گا اچھا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کہ جو اینڈ پہ تو جو آپ کے پاس وہ لگے ہوئے نا ہائیڈروجن اینڈ والے یہ تین اور یہ والے تین یہ ایک ہی طریقے سے بانڈیڈ ہے اس کا مطلب بالکل ایک طریقے سے کیونکہ یہ تین ہائیڈروجن بھی ایک ایسے کاربن پہ اٹیچ ہے جس کا سی ایچ ہے اور یہ ساری چیز لگی ہوئی ہے یہ تین ہائیڈروجن بھی نا ایک ایسے کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے جس کا سی ایچ ہے اور وہی چیز لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کی تو یہ دونوں ایک ہی فریکوینسی پہ ریزنیٹ کریں گے مطلب چھ کے چھ ہائیڈروجن نا ایک ہی ایف ون ایف ون میں نے وہ ایف ون کہہ دیا ٹھیک ہے یہ والا ہائیڈروجن جو ہے نا یہ باقی سالوں سے ڈفرینٹ ہے مطلب اس کی جو انوائرمنٹ ہے نا وہ باقی سالوں سے اس کی انوائرمنٹ باقی سالوں سے ڈفرینٹ ہے اور پھر یہ دو ہائیڈروجن آئیڈینٹیکل انوائرمنٹ میں وہ بھی باقی سالوں کے ساتھ ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہ او ایچ کے بالکل قریب ہیں وہ باقی سارے او ایچ کے قریب نہیں ہیں اور پیچھے رہ گئے ایک آخری ایچ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس کی میتھ وہ کرو گے نا این ایم آر کرو گے ایچ این ایم آر تو آپ کو چار ڈفرینٹ فریکوینسیز کے اوپر نا ایبزارپشن نظر آئے گی چار ڈفرینٹ فریکوینسیز کے اوپر ایف ون کے اوپر یہ چھ ہائیڈروجن ریزنیٹ کرے ہوں گے وہ فریکوینسی جو مرضی ابھی ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی ایف ٹو کے اوپر یہ ریزنیٹ کرا ہوگا ایف تھری کے اوپر یہ ریزنیٹ کرا ہوگا ایف فور کے اوپر سب سے زیادہ فریکوینسی کون سی ایبزارب ہو رہی ہوگی وہ ایف ون ایبزارب ہو رہی ہوگی کیونکہ چھ ہائیڈروجن جو ہے نا وہ اس پہ ایبزارب اس پہ تو چھ ہائیڈروجن جو ہے نا وہ ایف ون کے اوپر ریزنیٹ کر رہے ہیں تو اس کی ایبزارپشن جو ہوگی نا وہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ہائٹ ایکولز absorption and it gives you an idea of the number of hydrogen atoms okay in the same environment sir how do we tell how many hydrogens are resonating with one frequency need we dekh lena ke exactly same environment kiski hai بعد میں آتا ہوں کیونکہ ہم اصل میں نا اس ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے ہمیں یہ دیا ہوگا اس سے ہم یہ فگر آؤٹ کر رہے ہوں گے ہم مطلب اس ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے ابھی تو ہم ادھر سے ادھر آ رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو ابھی تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس اس چیز کا کیا مطلب ہے ہمیں تو ہمیں یہ گیون ہوگا ہم نے یہ دکا لگانا پڑے گا یہ کیا چیز ہے سمجھا یہ بات تو آپ کو نا آپ کو جب این ایم آر آپ کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی کیمیکل انوائرمنٹ ہے مطلب آپ کو پتا لگ گیا کہ اس میں نا چار کیمیکل انوائرمنٹ ہیں جو بھی اسٹرکچر ہوگا نا اسٹرکچر اوبیسلی ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہم ہمارے سامنے یہ ہوگا تو ہم اس کو دیکھیں ہم دیکھیں گے کہ چار انوائرمنٹ ادھر پھر آئسمس کا کام آتا ہے پھر نا ڈفرینٹ آئسمس بناتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہو کہ کون سے آئسمس میں نا چار انوائرمنٹ آ رہی ہیں جیسا فار ایگزامپل میرے پاس یہ مالیکیول ہے بلکہ ایک ایگزامپل کر لیتا ہوں تو الکول والا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر اچھا لیٹ سے میرے پاس نا ایک پروپونول کا مالیکیول ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پروپن ون والا ہے یا پروپن ٹو والا ہے یہ دو آئسمس بنتے ہیں مجھے پتا ہے کہ الکول ہے 
मतलब मैं कुछ केमिकल टेस्ट करूंगा उससे मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ये अल्कोहल है मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो एमआर भी पता लग गई मुझे ठीक है उसमें थोड़ा बहुत मुझे पता लग गया कि हाँ इसमें ओएच ग्रुप भी है ये चीजें ठीक है तो पता लग गया कि अल्कोहल है अब ये नहीं पता कि ये अल्कोहल जो है ना वो ये वाला अल्कोहल है अच्छा या वो तो मैं आइसमस ड्रॉ करूंगा और फिर मैं देखूंगा इनमें से कौन सा वाला चलो ये दो आइसमस मैं फिर एनएमआर करूंगा एनएमआर से अगर लेट्स मेरे पास रिजल्ट आता है लेट्स एमआर एनएमआर करने के बाद मेरे पास रिजल्ट इस तरह का आता है कि मेरे पास ना आती हैं तीन फ्रीक्वेंसीज एक एफ नॉट पे ऑप्शन आती है एक मेरे पास एफ वन वो जो मर्जी फ्रीक्वेंसीज है उनका और एक मेरे पास एफ के ऊपर एफ नॉट के ऊपर जो मेरी ऑप्शन होती है वो काफी बड़े साइज की ऑप्शन आती है जिसकी रिलेटिव हाइट अच्छा रिलेटिव हाइट सेक्स होगी और बाकी दो के ऊपर ना मेरी जो पीक्स आती हैं वो बहुत ही छोटी आती हैं ठीक है तो रिलेटिव हाइट जो है ना सिक्स रेशो वन रेशो वन बस इसका मतलब है कि इसका बेसिकली मतलब ये होगा और मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल है अब इसका मतलब ये होगा कि भाई तीन इन्वायरमेंट्स हैं छह हाइड्रोजन जो है ना वो प्रॉब्लम एक ही इन्वायरमेंट में एक हाइड्रोजन किसी और इन्वायरमेंट में एक हाइड्रोजन किसी और इन्वायरमेंट में अब मुझे बताया इसके अंदर कितनी इन्वायरमेंट है कितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी अगर इसको मैं एनालाइज करूं कौन से हाइड्रोजन जो एग्जैक्टली exactly एक ही तरीके से बॉन्डेड है थ्री नहीं पहले पहले तो ये तीन जो थर्ड थर्ड कार्बन अच्छा ये तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करेंगे ना इसको लेट्स लेट्स कॉल दैट एफ नॉट ठीक है क्लियर है अच्छा मुझे बताओ कि ये ये हाइड्रोजंस और ये हाइड्रोजंस दो अलग-अलग एनवायरनमेंट से डिफरेंट है या सेम है डिफरेंट डिफरेंट है ये 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 दो 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 एक ऐसे काम से से तो 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 लगा हुआ ठीक है तो मैंने कहा हल्की सी भी भी डिफरेंट होगी ना वो मतलब है लेकिन ये दो तो बिल्कुल ना राइट right? yes. तो उनको कर लेते हैं हाइड्रोजन है ये दो हाइड्रोजन भी है और ये ओ एच वाला तो मुझे बताओ कि कितनी इन्वायरमेंट्स आ गई चार डिफरेंट रेजिडेंट फ्रीक्वेंसीज आ गई जबकि हमारे एनिमर्स कैन में तो सिर्फ तीन आ रही है तो इसका मतलब है ये वाला मॉलिक्यूल नहीं है ना ये ठीक है तो स्ट्रक्चर गिवन नहीं होता आप स्ट्रक्चर के आइस बस ड्रॉ कर लेते हो भाई ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है फिर आप मैच करते हो जो नीचे आ रहा है ना आपका एच एन एम आर का जो रिजल्ट आ रहा है वो मैच किस तरह कर रहा है वो इस तरह मैच कर रहा है इसके साथ अगर देखो तो ये ये जो हाइड्रोजन है ना ये वाले हाँ जी सर जो रिलेटिव हाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजंस बताती है हां क्योंकि अह वो खैर यहां पे लिखा हुआ भी है क्योंकि अगर आपके पास F1 के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे ना तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है हाइट जो है ना वो एब्जॉर्प्शन बताती है वो फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन सेम एनवायरमेंट वो आपको पता लग जाता है एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा होगी इसका मतलब है कि भाई यहां पे ये वाली फ्रीक्वेंसी ना बहुत सारे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है क्लियर है बात जी अच्छा ये कि ये छह हाइड्रोजन एक ही इन्वायरमेंट में होंगे ये वाला हाइड्रोजन एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में ये वाला ओएच वाला हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट तो तीन फ्रीक्वेंसीज होगी ना इसको हम कर लेते हैं एफ नॉट इसको हम कर लेते हैं एफ वन और इसको हम एफ कर लेते हैं ठीक है तो ये एग्जैक्टली exactly इसके साथ मैच कर है इज दर क्लियर अच्छा सो द पॉइंट इज कि वो आइसमस जो आप साइज इतनी पढ़ते आ रहे हो इसका फायदा क्या आइसमस का फायदा यहाँ पे बेसिक फायदा है क्योंकि आप जब तुक्के लगा रहे हो ना कि कौन सा मॉलिक मैंने ये जो एनएमआर और ये मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी और इससे आप जो गैस वर्क कर रहे होते हैं ना वहां पे बेसिक आइसमस हेल्पफुल होते हैं मतलब आपको फिर तब जाके पता लगता है अच्छा इतना का तो ये स्ट्रक्चर है तो आप उसमें ना इन्फ्रेड भी कर रहे हो तो उसमें मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें हर हर कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है तो हमें आइडिया हो गया कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है अच्छा ये कुछ और है कि आ, ये वाला देख लो कि इसकी एक ही इन्वायरमेंट है ना क्योंकि ये तीन हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन बिल्कुल एक ही एक ही इन्वायरमेंट में तो ये तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेंगे ठीक है छ के छ इज दैट क्लियर यस सर अच्छा फिर इसमें भी ये कि ये तीन हाइड्रोजन ये दो हाइड्रोजन ये सी एस टी और ये सी एस टी डिफरेंट है क्योंकि ये सी एस टी ओ एस के बिल्कुल करीब है ये सी एस टी मतलब इसकी इसकी इन्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है ठीक है थोड़ी सी डिफरेंट 
वो ओ से थोड़ा दूर है तो इसलिए इसकी रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी इसकी कुछ और होगी इस एच की कुछ और होगी इन दो एच ये दोनों एच बिल्कुल एक जैसे होंगे लेकिन कोई और फ्रीक्वेंसी होगी तो पांच इन्वायरमेंट्स होगी ठीक है एक दो तीन चार पांच और रिलेटिव हाइट क्या होगी इट्स इट्स गोइंग बी थ्री इसमें भी थ्री होगी इसमें टू है ये पता नहीं वन होना चाहिए अच्छा स्प्लिटिंग को भी छोड़ दो स्प्लिटिंग जो स्प्लिटिंग हुई है ना उसको भी छोड़ दो इग्नोर करो अच्छा फिर दूसरी चीज है कि डेटा बुकलेट में ना इनकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो कि भाई कहाँ पे रेजोनेट करेंगे और उसको ना केमिकल शिफ्ट कहते हैं आप लोग कोई क्लास नहीं है नहीं मैं वो कह रहा हूँ कि अच्छा मैं वही कह रहा हूँ एक ही गो में था कि एक ही रिकॉर्डिंग हो जाए वो फिर शेयर भी कर लें जस्ट वन वन सेकेंड कर अच्छा हम इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं अच्छा इनकी वैल्यूज होंगी वैल्यूज यहाँ पे लिखी नहीं दी हैं जैसे पॉइंट नाइन टू वन पॉइंट सेवन ये टू पॉइंट टू टू थ्री है नाइन टू थर्टीन ठीक है ये वैल्यूज कहाँ से आई हुई है इधर तो मैं एफ नॉट एफ वन एफ टू कह रहा था ना लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज की एक्चुअली एक वैल्यू है तो वो वैल्यू ना डेटा बुकलेट कहना जो कि अब प्रॉब्लम साथ ही टेबल गिवन गिवन होगा ठीक है तो अच्छा डेटा बुकलेट में यहाँ पे ये तो इन्फ्रेड है अच्छा ये आपका ना वो है एच एन एम आर तो यही है ना हाँ अच्छा इनको ना ये फ्रीक्वेंसी की बजाय ना जो वर्ड है ना वो केमिकल शेफ्ट है मैं एक्सप्लेन भी करता था केमिकल शेफ्ट लेकिन थिंक ऑफ इट एज द सेम थिंग एज फ्रीक्वेंसीज मतलब वो डेल्टा पार्ट पर मिलियन होता है ठीक है अभी अभी दिमाग में बस याद रखो कि ये केमिकल शिफ्ट होता है ना ये फ्रीक्वेंसी ही होता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन एंड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छा बट एनी सबसे पहले टाइप ऑफ प्रोटॉन कि अगर आपके पास हाइड्रोजन जो है ना वो कार्बन आठ में साठ आस्ट अब उसके ना बहुत सारे टाइप्स हैं या तो वो कार्बन चेन वाला एल्केन टाइप के तो वो पॉइंट टू वन फिर हो सकता है वो वाला जो हाइड्रोजन जो कार्बन साठ आस्ट है ना इट्स अटैच टू सी डब्ल्यू बॉन्ड ओ तो वो कितने में रेजनेट करेगा 2.223 ये हमारे पास है यहाँ पे ये 2.223 क्यों लिखा हुआ है इट्स अ सी एच विच इज नेक्स्ट टू अरियल बॉन्ड ओ इज दैट क्लियर ये वाला ठीक है ये बात क्लियर है यस सर अच्छा फिर इसी तरह यू गोट हैव सी एच विच इज नेक्स्ट टू एन ओ ठीक है तो वो हाइड्रोजन के प्रोटोन अगर बिल्कुल नेक्स्ट टू एन ओ थ्री पॉइंट टू टू फोर अगर वो एरोमेटिक एरोमेटिक रिंग जो होता है बिंजीन होता है ठीक है तो दैट्स टू पॉइंट थ्री टू थ्री एल्काइन एल्किन में डबल बॉन्ड के साथ होगा फोर पॉइंट फाइव टू सिक्स अगर बेंजीन वाला होगा तो सिक्स टू नाइन तो अगर वो कार्बन वाला हाइड्रोजन एल्डिएट वाला होगा तो वो फिर नाइन पॉइंट थ्री फिर एल्कोहल वाले ओ आ जाते हैं हाइड्रोजन का प्रोटोन विच इज अल्कोहल अल्कोहल होगा फिनोल होगा कार्बोक्सिक एसिड होगा ठीक है तो उनकी डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज दी हुई है तो ये वैल्यूज यहाँ पे मैंने कोट भी की हुई है कि वो था कि ये जैसा ये कार्बन चेन वाला एच वाला सात सिंगल होगा तो वो थ्री पॉइंट टू टू फोर ये यहाँ पे होगा ऊपर ये वाला सी एस टू नेक्स्ट टू एन ओ तो थ्री पॉइंट टू टू फोर के ऊपर रेजिनेट करेगा ठीक है तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे कोट की हुई है अच्छा ज्यादातर केसेस में ना ये वैल्यूज डेटा बुकलेट को इतना फायदा नहीं होता इसको देख के ही पता लग जाएगा कि कितनी इन्वायरमेंट्स हैं और कितने प्रोटोन हैं अक्सर तो का आपका इसी से लग जाता है ठीक है इज एक्ट क्लियर अच्छा अब आखिरी चीज है स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग पैटर्न है कि ये जैसा यहाँ पे है ना ये जितनी भी पीक्स है ना ये एक पीक नहीं है मतलब अगर मैं यहाँ पे आइडिया दू ना यहाँ पे अगर मैं बनाऊ तो ये जो छह हाइड्रोन है ना सी एस सी वाले दो में स्प्लेट हुई होगी पीक दो में स्प्लेट का मतलब है कि बेसिकली ये एक सिंगल पीक नहीं होगी ये दो पीक्स होंगी ये वाला जो होगा ना ये जो वन वाला ये बहुत सही स्मॉल पीक्स में ना इसको मल्टीप्लेट कहते हैं कि इसमें ना छोटी छोटी पीक्स बनी होंगी ढेर सारी ठीक है इट्स गोइन बी मल्टीप्लेट ये वाला जो है ना ये भी दो में स्प्लेट हुआ होगा 
और वो सिंगल होगा अच्छा इसको कहते हैं इसको डबलेट कहते हैं इसको मल्टीप्लेट कहते हैं इसको डबलेट कहते हैं इसको सिंगलेट कहते हैं ठीक है यहाँ पे बना हुआ भी है कि अगर मैं इनको लेबल करूँ ना दिस इज दिस इज नोन एज अ ट्रिपलेट पीक अच्छा दैट इज नोन एज अ डबलेट फिर ये आपके पास आ गया मल्टीप्लेट बल्कि दो मल्टीप्लेट्स हैं और ये आपके पास सिंगलेट आ गई क्वाड्रुपलेट भी होती है ठीक है जो कि इन वाले एग्जांपल्स में तो नहीं है अच्छा इसका पहले रूल याद रख लो रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल ये कि इज एन एन प्लस वन रूल कि अगर नेबरिंग कार्बन आइटम हैज एन प्रोटॉन्स तो जो पीक होगी ना विल स्प्लिट इनटू एन प्लस वन पीक यानी अगर आपके साथ वाले कार्बन पे ना कोई हाइड्रोजन नहीं है ना तो सिंगलेट पीक जो होगी ना वो सिंगलेट होगी अगर सात वाले कार्बन पे ना एक हाइड्रोजन होगा तो डबलेट पीक होगी अगर दो हाइड्रोजन होंगे तो ट्रिपलेट पीक होगी अगर तीन हाइड्रोजन होंगे तो क्वाड्रुपलेट पीक होगी एन प्लस वन और अगर तीन से भी ज्यादा हाइड्रोजन है ना नेबरहुड में तो फिर वो मल्टीप्लेट होगी और उसमें याद रखना है कि ओ OH और एन की जो पीक्स होती है ना वो स्प्लिटिंग कॉज नहीं करती दे आर ऑलवेज सिंगलेट्स एंड दे डोंट कॉज एनी मतलब इसका पहले तो मैं रूल का आइडिया दे दू रूल का आइडिया ये कि ये वाला जो रेजिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी ये वाली सात वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है तो इसकी पीक जो होगी ना ट्रिपलेट पीक होगी एक ज्यादा ट्रिपलेट होगी मतलब तीन पीक्स होंगी ये वाला इसके सात वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है एक यहाँ पे है और एक बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में ठीक है और तीन यहाँ पे चार हो गए ना तो चार का मैंने कहा था कि मल्टीप्लेट होगी तो एफ जो होगी ना वो मल्टीप्लेट होगी इस वाले की भी सात वाले कार्बन से बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है इधर भी दो है वहां पे भी तीन है तो इट्स गोइंट बी अ मल्टीप्लेट पीक अच्छा ओ का मैंने कहा था सिंगलेट होती है हमेशा तो वो एफ फोर जो होगी ना हमेशा सिंगलेट होगी ये वाला जो है डबलेट होगी क्योंकि सात और इक्यावन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है रूल समझ आए पहले तो रूल क्लियर करोगे वो वजह क्या है उसकी वो मैं बाद में बताता हूँ लेकिन इज द रूल क्लियर ठीक है तो रूल सिंपल सा है ये जो होगी ना ये सिंगलेट होगी सिंगलेट इसलिए कि ये जब रेजिडेट कर रहे होंगे ना तो सात वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो सिंगलेट होगी सो नो हाइड्रोजन ऑन नेबरिंग ऑन नेबरिंग कार्बन ठीक है सो दिस वन इज गोइंग बी अ सिंगलेट वही रूल मैंने यहां पे अप्लाई किया था ये रेजिनेट कर रहे थे ना तो इनके साथ वाले कार्बन पे कितने एक ही हाइड्रोजन था तो डबलेट हो गई एफ वन वुड बी अ डबलेट ये रेजिनेट कर रहा था ना ये वाला तो इसके साथ वाले कार्बन में तीन यहाँ पे थे तीन वहां पे थे तो इसके दोनों साइडों पे छह दो नीचे भी हैं तो नेबरिंग कार्बन आटो में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है तो इसकी मल्टीप्लेट थी ठीक है एफ टू वॉज अ मल्टीप्लेट ये वाला रेजिनेट कर रहा था तो इसके साथ वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन था इमीडिएट तो डबलेट है ये और ओ और एन पीक स्प्लिटिंग करती नहीं है तो हमेशा सिंगलेट होंगी अच्छा रूल क्लियर है रूल यूज करने आ गया जैनब आयशा अलीजा मलिया क्लियर है यस अच्छा तो रूल से ना आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यू वुड इमीडिएटली नो व्हेन यू सी दिस यू वुड नो कि इसके साथ वाले कार्बन पे ना देयर टू हाइड्रोजन्स कि इफ इट्स अ ट्रिपलेट पीक दैट मींस नेबर नेबरिंग कार्बन हैज तो आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो इसका मतलब है नेबरिंग कार्बन हैज टू हाइड्रोजन्स अच्छा डबलेट होगी तो इसका मतलब है कि भाई नेबरिंग कार्बन जो है ना इसका मतलब होगा कि नेबर हैज वन हाइड्रोजन मल्टीप्लेट का मतलब है नेबर नेबर के इर्द गिर्द ना बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है सिंगलेट का मतलब है नेबर हैज नो हाइड्रोजन या तो इसका मतलब है कि हैज नो हाइड्रोजन और या तो ये ओ OH होगा ओ OH वाला हाइड्रोजन होगा और एन टू वाला होगा वो भी वो भी सिंगलेट होता है अच्छा इसकी रीजन मैं बता देता हूँ रीजन ये 
کہ جب یہ ریزنیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ تین ہائیڈرن پروٹون اسپلٹنگ ہوتی کیوں میں بیسک سی ریزن اس کی وجہ اس کوئی کوشچن نہیں پوچھے گا رول امپورٹنٹ ہے رول کا پتہ ہونا چاہیے لیکن اس کی ریزن ایکسپلینیشن یہ اور ریمبر ایکسپلینیشن کے اوپر کوئی کوشچن نہیں آئے گا بٹ دا ایکسپلینیشن از کہ جب یہ تین ہائیڈرنز ریزنیٹ کر رہے تھے نا یہ تین ہائیڈرنز تو وہ ریزنیٹ کب کر رہے تھے جب ایک ایکسٹرنل مینیٹک فیلڈ تھی ٹھیک ہے دیر واز دس دیر واز دس ایکسٹرنل مگنیٹک اچھا اس سے ہوگا کیا یہ جو ساتھ والے ہائیڈرجن ہے نا یہ انٹرفیرنس کاز کرتے ہیں انٹرفیرنس اس طرح کاز کرتے ہیں کہ کبھی ایکسٹرنل مینیٹک مینیٹک فیلڈ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے کیوں زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جو ساتھ والے پروٹونز ہیں نا ان کی بھی مینیٹک فیلڈ ایکسٹرنل کے ساتھ ایڈ اپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو ساتھ والا پروٹونز ایکسٹرنل کے ساتھ اگر لائن کر گئے تو یہ جو تین ہائیڈرن پروٹونز ریزنیٹ کریں نا دے وڈ ریزنیٹ ایٹ اے سلائٹلی ہائی آف فریکوینسی کیوں کیونکہ وہ زیادہ ایک مینیٹک فیلڈ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کیونکہ ایکسٹرنل مینیٹک فیلڈ ہے پلس یہ جو ساتھ والے ہائیڈرن کے پروٹونز ہیں نا ان کی بھی مینیٹک فیلڈ بیچ میں ایڈ ہو گئی ہے کلیئر میری بات سمجھ آئیے پھر کبھی کبھار ہوگا کہ جو یہ والے پروٹونز مینیٹک فیلڈ ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا وہ کبھی بار کم ہو جائے گی کم کیوں ہوگی کیونکہ ساتھ والے نا ایکسٹرنل مینیٹک فیلڈ کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ساتھ والے پروٹونز ہیں نا ان کی انٹرفیرنس کی وجہ سے یہ جو مینیٹک فیلڈ ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا وہ کبھی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو کتنے طریقوں سے یہ ساتھ والے ہائیڈرن پروٹونز انٹرفیئر کر سکتے ہیں یا تو وہ دونوں ایکسٹرنل کے ساتھ مل جائے تو مینیٹک فیلڈ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی اور ان کے لیے ریزنیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا یا وہ دونوں جو ہے نا وہ اپوز کرنا شروع کر دیں ایکسٹرنل کو تو مینیٹک فیلڈ تھوڑی سی کینسل آؤٹ ہو جائے گی اور یہ جو مینیٹک فیلڈ ایکسپیرینس کریں گے دیٹ وڈ بی سلائٹلی لیس ہے تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا ریزنیٹ کرنا فریکوینسی چینج ہو جائے گی تو تین طریقے ہیں جس سے وہ یا ہو سکتا ہے ایک الائنڈ اور ایک اپوزنگ میں ہو تو تین ڈفرینٹ طریقے ہیں جس کی وجہ سے نا وہ انٹرفیرنس کاز کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس دو ہائیڈرنس ہیں نا تو دوز ٹو ہائیڈرنس کین انٹرفیئر ان تھری ڈفرینٹ ویز اس لیے وہ جو پیک ہے نا اس کی وہ ایک پیک نہیں بنے گی تین پیکس بنیں گی وہ ساتھ ساتھ ہی ہوں گی آگے پیچھے ہوں گی اٹ وڈ بی اٹریپریٹ پیک کیونکہ تھوڑی سی انٹرفیئرنس آ رہی ہے بیچ میں کبھی فریکوینسی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے ریزنیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے ریزنیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے کبھی میڈل میں ہوتا ہے اس آئیڈیا کلیئر تو اس کی وجہ سے اسپلٹنگ پھر آپ اگر ان ہائیڈرنس کی بات کرو تو یہ تین ہائیڈرنس نا چار طریقوں سے انٹرفیئر کریں گے کہ یا تو تینوں کے تینوں ایکسٹرنل کے ساتھ مل جائیں تو ان دونوں کے لیے ریزنیٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ تینوں کے تینوں اپوز کرنا شروع کر دیں وہ کینسل آؤٹ کر دیں ایکسٹرنل کو تو ان دونوں کے لیے ریزنیٹ کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ چار ڈفرینٹ کامبینیشن سے نا چار ڈفرینٹ طریقوں سے وہ انٹرفیئر کریں گے ایکسٹرنل مینیٹ فیل کو کبھی بڑھا دیں گے کبھی کم کر دیں گے کبھی یہ تھوڑی سی زیادہ ایکسٹرنل مینیٹ فیل ایکسپیرینس کریں گے تو تو دیر از بیسکلی میوچل انٹرفیئرنس جس کی وجہ سے اسپلٹنگ ہوتی ہے اور اسپلٹنگ کا رول یہ رول سمپل ہے ساتھ والے ہائیڈرن کے اوپر نا کوئی ساتھ والے کاربن کے اوپر کوئی ہائیڈرجن نہیں ہے تو پھر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی اس ساتھ والے نے آپ کو وہی مینیٹک فیلڈ ملے گی جو آ رہی ہے وہ ساتھ والے میں ساتھ والے کاربن پہ نا کوئی ہائیڈرجن ہے نہیں تو اس نے کرنا کیا ایک ہائیڈرجن ہوگا تو وہ دو طریقوں سے نا انٹرفیئرنس کاز کرے گا مطلب ایک ہائیڈرجن جو ہوگا نا کدھر ہمارے پاس ایک ہائیڈرجن تھا یہاں پہ کہیں ایک ہائیڈرجن دو طریقوں سے انٹرفیئرنس کاز کرے گا نا یا تو وہ ادھر اس ڈائریکشن میں پوائنٹ کرا ہوگا یا اس ڈائریکشن میں پوائنٹ کرا ہوگا تو یہ جو نیبرنگ اس یہ ٹیبلٹ ہوگی اور اس کی وجہ سے یہ ٹیبلٹ ہوگی کیونکہ یہ یا تو ایکسٹرنل کے ساتھ مل جائے گا یا اس کو اپوز کرا ہوگا تو دو طریقوں سے نا انٹرفیئرنس وڈ بی کاسٹ تو تو اس کو اسپلٹنگ پیٹرن کہتے ہیں اسپلٹنگ پیٹرن جو ہے وہ اسی کے اوپر بیسڈ ہے کہ نیبرنگ کاربن آئٹم کے اوپر نا کتنے ہائیڈروجن ہیں تو اسپلٹنگ کا یاد رکھنا بس یہ رول یاد رکھنا یہ امپورٹنٹ ہے جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں نا ریزن آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا تو آپ جب یہ گراف دیکھو گے نا اس طرح کا گراف بنا ہوگا آپ کو کیا کیا انفارمیشن ملے گی آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ بھائی آپ کے پاس پانچ ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہیں ہائٹ سے آپ کو پتا چلے گا بھائی تین ہائیڈرجن جو ہے نا وہ اس انوائرمنٹ میں تین اس میں دو اس میں ایک اس میں ایک اس میں 
ठीक है तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया कि हाँ तीन हाइड्रोजन है अच्छा तीन हाइड्रोजन जब एक इन्वायरमेंट में होते हैं तो मोस्टली वो सी एस टी होता है अब आपको नहीं पता कि वो ठीक है आपको पता है भाई वो है एक ही इन्वायरमेंट में फिर आपको पता लग जाएगा भाई ये ट्रिपलेट है ट्रिपलेट का मतलब है साथ इसके साथ वाले पे दो हाइड्रोजन यानी इसके साथ सी एच टू होगा प्रॉब्लम ये डबलेट है इसका मतलब है इसके साथ वाले के ऊपर ना एक ही हाइड्रोजन है मल्टीप्लेट इसका मतलब इसके साथ वाले साथ बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है इसके साथ यानी ये कहीं ये कहीं बीच में होगा ये वाला हाइड्रोजन होगा इसके नेबर रोड में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होंगे ये सिंगलेट है इसका मतलब है कि या तो ये है ही कोई नहीं हाइड्रोजन इसके साथ या फिर ये ओ एच या एन एच टू होगा और फिर डेटा बुकलेट को भी जाके देख सकते हो डेटा बुकलेट को जाके देखो तो केमिकल शिफ्ट की ना वैल्यूज पता लग जाएंगी वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे कि अगर थ्री पॉइंट टू टू फोर आ रहा है इसका मतलब है कि भाई साथ कोई ऑप्शन होगा ठीक है तो इसकी आइडिया क्लियर और एक मेरे ख्याल से एंड में ना हेवी वाटर का अच्छा ओएच का मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ओएच क्यों नहीं स्प्रेड होता ठीक है वो इसे स्प्रेड नहीं होता कि बायर ऑलवेज क्योंकि शील्डेड होते हैं ऑक्सीजन के जो लोन फेज होते हैं ना वो शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपका जो हाइड्रोजन प्रोटोन होता है ना वो बाकी आइटम के प्रोटोन से ना काफी शील्डेड होता है तो मतलब यहाँ पे ना जो भी हाइड्रोजन आएगा ना वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो एक्स्ट्रा शीलिंग की वजह से ना स्प्लिटिंग होती नहीं है इंटरफेरेंस होती नहीं है तो ये वाला हाइड्रोजन प्रोटोन हमेशा इट्स ऑलवेज अ सिंगलेट और एक बस एंड में ना क्वेश्चंस फिर हम अगली दफा ही करेंगे एक बस मैं एंड में ना ये कर दूं कि हेवी वाटर का मैं थोड़ा सा बता दूं कि हेवी वाटर जो होता है ना वो ड्यूट्रियम होता है अच्छा ड्यूट्रियम जो होता है ना वो यू पर लिखा अच्छा ड्यूट्रियम जो होता है ना वो होता है आइसोटोप हाइड्रोजन का देखिए वो हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप है विच हैज पेयर्ड न्यूक्लियॉन्स तो इसका मतलब है इफ इट्स गॉट इवन नंबर न्यूक्लियस तो नो स्पिन और डायपोल्स मैग्नेटिक डायपोल्स नहीं होंगे और अगर मैग्नेटिक डायपोल्स नहीं होंगे तो रेजिडेंस भी नहीं होगी ना उसने लाइन होना है ना उसने वैसे लाइन होना है ना अपोजिंग होना है तो कुछ भी नहीं होगा तो ड्यूट्रियम जो है हेवी वाटर जो है उसके अंदर ड्यूट्रियम का आइसोटोप यूज होता है और हेवी वाटर जब भी होगा ना तो उसमें डी प्लस आइन होंगे और ओ डी माइनस वन आइन होंगे तो वॉट विल हैपन इज कि जिन जिन प्रोटॉन्स को ना आइनाइज होने का बहुत शौक है जैसे अल्कोहल हो गया कार्बोक्सिक एसिड हो गया एन एच टू हो गया उनके जो एच है ना दे गेट लॉस्ट तो अगर आपका कार्बोक्सिक एसिड होगा ना तो उसमें अगर उसको हेवी वाटर में एड करोगे ना तो हेवी वाटर में इतने ज्यादा डी प्लस आइन होंगे जो कि एच प्लस वन आइन जी है लेकिन दूसरा एसिड होगा तो उसके इतने ज्यादा डी प्लस आइन होंगे कि वो जो कार्बोक्सिक एसिड होगा ना वो थोड़ी देर बाद ओ एच की बजाय ना ओ डी बन जाएगा क्योंकि वो जो एच होगा ना इट विल वो आइनाइज हो के ना इट विल गेट रिप्लेस बाय डी प्लस वन इज दैट क्लियर रीजन फॉर नो रेजोनेंस नहीं कौन सा लेकिन आपके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे अगर आप हेवी वॉटर में डालोगे ना कार्बन तो हेवी वाटर में ये जो ओ OH वाला हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस हो जाता है ये भी क्लियर है तो आपका अल्कोहल का हाइड्रोजन और एन टू का जो हाइड्रोजन है दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेटिंग आइनाइज इन वाटर और जब वो आइनाइज होंगे तो उनका जो एच प्लस वन है इट विल इवेंचुअली गेट रिप्लेस बाय डी प्लस वन और इन दोनों की पीक डिसअपेयर कर जाएगी यानी अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ना तो हेवी वाटर का बीच में आएगा अक्सर जगह पे अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल की ना अभी तीन पीक्स बन रही हैं। ये तीन हाइड्रोजन रेजोनेट करेंगे ये तीन दो हाइड्रोजन रेजोनेट करेंगे वो भी लिख देते हैं कि लेट्स से ये ये दो जो है ना ये एफ नॉट पे रेजोनेट करेंगे ये एफ वन पे रेजोनेट करेंगे एफ टू पे रेजोनेट करेंगे अगर इसको डी टू ओ में डाला ना तो ये पीक गायब हो जाएगी क्यों गायब हो जाएगी क्योंकि एच गेट्स रिप्लेस बाई डी आइडिया क्लियर है जी सर क्लियर 
so when added to D2O. So deuterium का ion जो है वो बाकी hydrogens को displace नहीं करेगा क्योंकि वो टूटते ही नहीं है, वो ionize होते ही नहीं है। ये वाला ionize होता है। तो just remember कि कोई भी molecule होगा ना उसमें ये जो OH वाला hydrogen है और NH2 वाला hydrogen, इनकी piece गायब हो जाएंगी जैसे ही आप उसको heavy water में add करो। क्योंकि heavy water जो होता है वो resonate नहीं करता। उसका जो deuterium isotope है वो resonate नहीं करता, ठीक है? चलें बस keep it simple। वो ये है। Number of chemical environments पता लगते हैं, number of protons पता लगते हैं, those chemical environments, number of protons in on neighboring ठीक है, मतलब सात वाले पे पता लग जाते हैं, splitting pattern से, और chemical shift value से आपको पता लग जाता है कि भी सात oxygen है या double bond हुआ है या क्या है, ठीक है, तो उसका भी idea हो जाता है, तो इनको use करते हैं ना, along with बीच में infrared भी डालते हो, आप बीच में आप mass spectroscopy भी डालते हो Mass spectroscopy is the number of carbon atoms, the number of chlorines, the number of bromines, the fragmentation pattern, you also get information from that. Then you get all the information from that. You get some chemical reactions in the middle, and you get to test that the carboxylic acid is the secondary alcohol. So you get to test the secondary alcohol, what can be tested? So you get to test some chemical tests, and then you get to know that this molecule is most likely this structure. So let's do some questions next time. Okay. Is there any other thing we have in our syllabus? Just for this, we have a carbon-13 NMR, which is the same, exactly the same. Carbon-13, because carbon-13 is the odd number of nucleons, it is exactly the same. Only one difference, it is just the same. Only this part is splitting. It is not splitting. It is not splitting. It is not mutual interference. It is not mutual. So carbon-13 NMR, because every molecule is carbon-2, if you take any molecule, then... So what we are doing with hydrogen, we will do carbon with carbon. How many environments are carbon? This is carbon environment and this is carbon environment. So these two are the same. And this is carbon environment. Do you understand this? Yes, sir. So we will go through that. The questions are simple, because you get less information from it. But it's exactly the same, just splitting the thing in the middle and the D2O thing in the middle, and the rest of it is exactly the same. And one of you has a lot of basic chromatography and electrophoresis. They do both in one class. It's about 5-6 minutes. Chromatography and chromatography. I'll see this again. हाँ इसके क्वेश्चन एचएनएमआर के लिए मेरे में क्वेश्चंस बहुत रखी होते हैं ठीक है अजी ये तो खैर एस होगा अच्छा इलेक्ट्रोफोरेसिस ये ऑलमोस्ट बेसिक सही है पॉलिमराइजेशन वगैरह तो कर ली थी हमने ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस वो नेचुरल में वगैरह ये भी हमने कर लिया था ठीक है क्रोमेटोग्राफी ना वो आ रहे फैली बेसी वही है वो जो उसमें किया था ना ओलेवल्स में तो ये तकरीबन वही है ये हमने कर लिया ठीक है इसमें सॉरी मैं टीएमएस और सीरीज़ सीएल सीना ये मैं बता देता हूँ मैं वेंचली बता देता हूँ ये थोड़ा सा इसका मैं ऐड कर देता हूँ सीरीज़ स कि एक छोटा सा पॉइंट ना था कि नोट्स में लिखा इसका मतलब वैसे तो कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे होते हो ना तो ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट्स तो आप उसको किसी सॉल्वेंट में डालते हो ना अब पानी में डालोगे तो पानी में हाइड्रोजन्स होंगे और पानी में हाइड्रोजन्स � so, deuterated solvents are that they don't resonate. There is no other thing that is just that when I am doing a molecule, if I am doing a molecule, sorry, HNMR, not spectroscopy, sorry, NMR, so the solvent is put in the middle, the solvent of the hydrogen is put in the middle, then I am confused. I don't know if it is going to the solvent or the molecule. 
अगर मैं वाटर में डाल के कर देता तो वाटर के हाइड्रोजन रेजोनेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बीच में ना वाटर के हाइड्रोजन की भी पीक्स आ रही होती बात समझ आइए थोड़ी बहुत नहीं मैं ये मैं कह रहा हूँ ना कि इस मॉलिक्यूल की मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहा हूँ ना ठीक है तो अगर मैं बीच में वा, इसको वाटर में डिजोल्व कर दू तो वाटर के हाइड्रोजन भी तो रेजोनेट कर रहे होंगे ना जी सर तो यहाँ पे पीक वो वाटर की वजह से भी आ गई बीच में तो अब तो कंफ्यूजन बढ़ गई ना मुझे बताने वाला तो कोई नहीं है कि ये पीक ना इस मॉलिक्यूल की नहीं है वो हाइड्रोजन की है मतलब मुझे तो नहीं पता लगेगा ना क्लियर जी सर क्लियर तो क्या करते हैं वो जो सॉल्वेंट यूज करते हैं ना क्योंकि हाइड्रोजन तो तकरीबन हर चीज में है ना तो सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो ड्यूट्रेटेड यूज करते हैं यानी उसमें ड्यूट्रियम होता है ड्यूट्रियम डजेंट रेजिनेट मतलब ड्यूट्रियम जो है ना वो वो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है जो इवन नंबर न्यूक्लियोन्स है क्लियर अब ये क्लियर सर क्लियर अच्छा फिर वो फिर वो एक बस आखिरी चीज हम क्योंकि उसको कंप्लीट ही कर लेते हैं ताकि इसकी खांगे बना वो एक जो आखिरी चीज है वो है डिस्क्राइब द यूज ऑफ टीएमएस द स्टैंडर्ड फॉर केमिकल शिफ्ट मेजरमेंट्स ठीक है इसके ऊपर भी कोई खास क्वेश्चन ही आएगा टीएमएस जो है ना टेट्रा मिथाइल साइलेन तो टेट्रा मिथाइल साइलेन अच्छा ये आपका ना रेफरेंस पॉइंट होता है ये एक बीच में आपने ना हमेशा इसके साथ बीच में ना आप एक ऐड कर देते हो टीएमएस टेट्रा मीथाइल साइलेन जो होता है इस तरह होता है उसकी ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पीक बनती है तो केमिकल शिफ्ट जो हम बात कर रहे हैं ना वो उसका मतलब ये होता है इसमें सारे हाइड्रोजन जो है ना वो एक ही इन्वायरमेंट में होते हैं तो अगर मैं कोई भी एमआरआई स्कैन करूँ ना एमआरआई एन एम आर एच एन एम आर तो टी एम एस एज ए रेफरेंस यूज हो रही होती है क्योंकि उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पीक आती है मतलब फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं अच्छा अच्छा टी एम एस का कोई काम नहीं है टी एम एस एज ए रेफरेंस यूज हो रही होती है क्या आप टीएमएस का मॉलिक्यूल ना बीच में डाल देते हो टीएमएस का मॉलिक्यूल जो होता है वो मतलब बाकी आप मॉलिक्यूल को तो कर रहे हो उसकी एनएमआर कर रहे हो ना इस मॉलिक्यूल की ठीक है बीच में आप टीएमएस बीच में डाल देते हो एज ए रेफरेंस टीएमएस के सारे हाइड्रोजन की एनवायरमेंट एक जैसी है तो वो एक ना बड़ी स्ट्रॉन्ग पीक देता है तो बाकी जो फ्रीक्वेंसीज है ना बाकी जो हाइड्रोजन है जैसे ये बाकी मॉलिक्यूल है इसकी दो पीक्स बन रही है ना ये तीन हाइड्रोजन एक एनवायरमेंट में ये तीन हाइड्रोजन एक और एनवायरमेंट में तो केमिकल शिफ्ट का जो मतलब है ना जो हम केमिकल शिफ्ट यूज कर रहे थे फ्रीक्वेंसी के बजाय उसका मतलब ये होता है केमिकल शिफ्ट का मतलब है कि ये टीएमएस से कितना डिफरेंट है कितनी शिफ्टेड है इसकी फ्रीक्वेंसी इज एक्ट क्लियर मैंने तो कहा था ना कि केमिकल शिफ्ट फ्रीक्वेंसी ही होता है लेकिन केमिकल शिफ्ट जो वर्ड यूज होता है ना वो टी के रेफरेंस से यूज होता है कि टीएमएस की पीक यहाँ पे है तो आपके जो प्रोटोन है ना वो उससे कितना शिफ्टेड है कितना उससे उसके करीब है या कितना उससे दूर है इज एक्ट क्लियर Yes, तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं पता करना टीएमएस के ऊपर भी आज तक वैसे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आया बस टीएमएस याद रखना कि इट्स यूज्ड एज एज अ रेफरेंस जिस वो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ई नॉट मेजर करते थे ना तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते थे हाइड्रोजन से हम मेजर करते थे वो हाइड्रोजन से कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है तो टी एम इसी तरह एज अ रेफरेंस यूज होता है कि बाकियों की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इसके कितना करीब है इससे कितना दूर है उसको केमिकल शिफ्ट करते हैं ठीक है क्लियर है बात जी सर क्लियर है तो इन दोनों के ऊपर तो खैर कोई खास इंफॉर्मेशन ही और क्वेश्चंस बहुत क्वेश्चंस मुश्किल होंगे कि क्वेश्चंस मुश्किल ये होंगे कि इधर से इसको देख के ना यहां तक जाना ना और ये मॉलिक्यूल बनाना इतना आसान काम नहीं है कि मतलब अगर आपको ना खाली ये दे दिया मतलब मॉलिक्यूल अगर सामने होगा ना तो उधर से ये ग्राफ बनाना फिर आसान है कि भाई कितनी इन्वायरमेंट है लेकिन अगर खाली ग्राफ दे दिया ना ये नीसा का ग्राफ दे दिया और इधर से वापस जाना स्प्लिटिंग भी नहीं हो रही क्योंकि इसके नेबरिंग पे ना कुछ भी नहीं है इसके नेबरिंग पे भी सिंगलेट पीक है ना तो इसको देख के ये बनाना मुश्किल काम है वो फिर हम अगली क्लास के अंदर ना क्वेश्चंस करेंगे ठीक है पजल की तरह है सॉल्व करना एक पजल की तरह है चलें ठीक है नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं
ठीक है सर लाफिस ओके लाफिस